ఇవాళ మనం గుజరాతీ డిష్ రవ్వ డోక్లా చేసుకోబోతున్నాం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం రవ్వ డోక్లాకి కావాల్సిన పదార్థాలు బొంబాయి రవ్వ ఒక కప్పు ఒక కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు ఇది పచ్చిమిర్చి ఇంకా అల్లం రెండు కలిపి కచ్చాబచ్చగా నూరింది ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ ఈ నిమ్మకాయ ఏంటి అంటే అండి మన పెరుగు కనుక పుల్లటి పెరుగు తీసుకోకపోతే మనము ఈ నిమ్మకాయని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ పుల్లటి పెరుగు తీసుకుంటే నిమ్మకాయ అక్కర్లేదు నేను పుల్లటి పెరుగే తీసుకున్నాను సో నేను నిమ్మకాయ వేయను మీకు చూపించడం కోసం నిమ్మకాయని కూడా నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను పచ్చిమిరపకాయలు ఆవాలు బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ పౌడర్ నువ్వులు ఒక గిన్నె తీసుకున్నాము ఒక కప్పు రవ్వని దీంట్లో వేసుకుంటున్నాము దీంట్లో మనం తీసుకున్న ఒక కప్పు పెరుగు యాడ్ చేసుకుందాము యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మంచిగా లంప్స్ లేకుండా కలుపుకోండి అస్సలు కొంచెం కూడా లంప్స్ లేకుండా కలుపుకోండి ఎందుకంటే మన సూజి ఈ రవ్వ కొంచెం ఎక్కువే నీళ్ళు కానీ పెరుగు కానీ లాగేసుకుంటూ ఉంటుంది సో చూసుకొని తగినంత నీళ్ళు వేసుకొని మరీ కలుపుకుంటూ ఉండండి కొంచెం జారుగా కలుపుకోవాలి ఇది కలిపాను చూడండి ఇప్పుడు మనం ఒక టేబుల్ స్పూన్ కచ్చా పిచ్చగా నూరిన కలిపేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ షుగర్ అండ్ పసుపు మూడు కలిపేసుకోవాలి ఇది కలుపుకున్న తర్వాత ఒక అరగంట సేపు దీన్ని నానబెట్టా హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయింది హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయిన తర్వాత మన బ్యాటర్ ఇలా ఉందండి మన బ్యాటర్ ఎలా రావాలి అంటే మనకి ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఎలా వస్తుందో అలాగ కొంచెం జారుగా ఉండేటట్టు రావాలి ఉన్నాము దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ పోసుకుంటున్నాం అంటే దీన్ని మొత్తం గ్రీస్ చేసుకోవాలన్నమాట ప్యాన్కి కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నాము దాని మీద హై ఫ్లేమ్ మీద వండుకోవాలండి ఇదంతా మొత్తం సో మనం నీళ్ళు బాయిల్ అయ్యే వరకు ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ గిన్నెలో మనము ఈ బ్యాటర్ని వేసేసుకుందాం ఇదిగోండి దీంట్లో వేసేసుకోవాలి మొత్తం వేసేసుకున్నామండి చూడండి ఇలా కొంచెం ఒక రెండు సార్లు ఇలా అనుకోండి సో అట్ మంచిగా సెటిల్ అవుతుంది కింద అది మనం ఇగండి కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకున్నాము ఇరవై నిమిషాల పాటు దీన్ని మూత పెట్టేసుకుని ఉడికించాలి విజిల్ అనేది పెట్టకూడదు ఇప్పుడు అది ఉడికిపోయిందండి థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత తీసాను చూడండి ఉడికిపోయింది మొత్తం సో దీని మీద మనము ట్యాంపరింగ్ చేసుకోవాలి ట్యాంపరింగ్ ఆయిల్ వేసుకుందాము ఒక టూ టీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిపోయింది ఆయిల్లో మనము ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి ఈ ట్యాంపరింగ్ని మనం కేక్ లాంటి మిశ్రమం మీద వేసుకోవాలండి కేక్ లాంటి మిశ్రమం మీద వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు వేసుకున్నాము అంతా కూడా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి దాన్ని కేక్ మీద ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు దాన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే డోక్లా అంటేనే మనకి క్యూబ్ లాంటి ఒక ఐటమ్ సో క్యూబ్స్ క్యూబ్స్ కింద కట్ చేసుకోవాలి వా కట్ చేసేసుకున్నాం చూడండి ఇట్స్ వెరీ స్పాంజీ ఎస్ స్పాంజీగా వచ్చింది అండి సో ఇదండి మన గుజరాతీ డిష్ రవ్వ డోక్లా మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే కామెంట్స్ కూడా చేయండి మీరు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయండి ప్రిపేర్ చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి థ్యాంక్